，搅动世界风云，开启机械战争。但故事没有真相，但阴影潜藏背叛，也许只剩记忆才最真切。大家好，我是朱爱本，海军新零七四话 Mark 随已更新，四华海军之战一触即发，扉页继续短期连载，解码无感情海游记第三十七 m a s s 研究所产生裂痕，三位主力科学家奎因、凯撒、加治爆发激烈争斗，采用最传统的方式解决分歧。你不是海军吗？明明是政府的人间兵器，别挡我们的路！单间岛乱战持续升级，实验层战火刚刚停歇，下方工厂层又爆发了新的战斗。CP 特工们正面对着前所未有的猛攻，陷入苦战。对方是完全不在同一个维度的强大战力。又一个大熊出现，崭新释放出透明粘土状材质，随手一挥，立刻拉伸出一面超级盾牌，直接把特工们的炮弹全部拦下。反冲击力将爆炸全速奉还，炮火瞬间将世界政府的鹰犬们吞没。那个是泡泡盾，贝加庞克发明的最强之盾，这可是比顶上战争时更强的新型号。和平主义者 Mark III， 眼前如同铁壁无法逾越的超级士兵，这是天才科学家的又一杰作。海军科学班战斗兵器，第三代和平主义者，继承了前作的强大攻击，搭载了最强的防御系统，全副武装的黑衣之下，潜藏着深不可测的技术之力。唯一没有改变的，还是那副酷似暴君熊的面孔和身躯。不许反抗，移动到工厂 B。这低沉的声音是无法拒绝的铁令。西皮特工们为了保住小命，立刻原地投降。这场战斗毫无悬念，却让人相当在意。到底是谁在控制和平主义者？他们应该不会独自开始行动。马上代步。此时，工厂层避难所内，研究员们正在忙碌。原来，他们找到机会，将重伤的战斗王救走，立刻进行紧急治疗。好一个休息日啊！今天不知道和平主义者的任务有没有顺利完成？看起来上面发生了什么？战斗王挣扎着想要起身，伤口差点裂开，被医生们劝住。自刚才边界穹顶关闭后，战斗王就一直无法联系上贝加庞克，不知道老爷子是否安好。突然又想起路飞临别时说的话：“就交给我们吧，我们一定会带他离开这座岛。”虽然那个姿态看起来很奇怪，但四环草帽一伙的实力应该可以信赖吧？战斗王若有所思，电话从那头只有嘈杂的电流声，完全无法得到有效的情报。海军才是不稳定的因素，我担心的则是这一点。但他们应该还不知道我现在的立场，那就随心所欲的动手吧。五十台和平主义者，马克随全军出击。战逃王号令如雷，战斗机库内顿时声响大作，巨大舱体升上地面，释放出所有储备战力。草帽小子会用他们的船带庞克大叔离开这里的。我们的首要任务就是确保他们顺利出航。明白。海军的动向很奇怪，注意海岸的警戒。和平主义者军团开始大规模行动，即便是在大本营单间岛上，这种场面也相当罕见。CP 特工们全部被关进小黑屋，无论他们怎么呼喊，也无法阻挡和平主义者浩浩荡荡的进军步伐。某个事态即将在这座岛上发生，无论付出什么样的代价，都要确保你们的创造者离开这座岛屿。人间兵器严阵以待，大战一触即发。就在局势急剧升温时，处于这次大事件暴风眼的人物——贝加朋克本人，却离奇失踪了。你说他们不在这里是什么意思？他们应该在实验室内，没错吧？路飞跑遍了研究所，有没有找到波尼和贝加朋克的踪影？直接累趴在沙发上。你一直在跑，鞋子都弄坏了。别告诉他们啊，我可没钱赔。波尼和苹果大叔到底去哪了呢？关于波尼，他应该还在这里。研究所内的一切都能通过这个监控看到，他刚刚还在这里。喂，为什么不早说啊？<笑>这里真是不可思议，每样东西都充满未来感。看船两人组顺利完成使命，与斯图西一起回到研究所内，少不了的仪式感当然是换上未来服装。太空泡泡骷髅人、赛博三刀流绿爪头以及性感爆表的美女特工，闪亮登场，全员集合。我们就必须得穿这鞋子吗？我还打算去见本体，到底发生什么事了？小小的监控室内，上演一团乱麻的未来派对。阿特拉斯用备用零件完成修复，正在向路飞和安迪生打招呼。娜美气呼呼的想要找露西和卡库算账，被罗宾拦住。约克完成了消化进程，变成了长腿美女。色儿童直接沦陷，绿爪头盯着那高度，连布鲁克也被比了下去。在场只剩下施加，还在紧张分析着目前的状况。现在有两起怪异的事件同时发生，冷静点，听我说。首先，本体失踪了；其次，是关于边界穹顶失控，意味着我们现在无法离开实验舱。如果强行闯出，很可能会被激光干掉。喂，等一下，不是贝加庞克主动发出邀请，要搭上我们的船一起出海的吗？没错，但是说这话的人已经失踪了。现在的第一要务就是无论如何都要找到本体，然后关于边界穹顶，我们也要找到修复的办法。弗兰奇提出疑问：如果这些能够显示所有位置的影像电话虫都没有捕获到贝加庞克，再去搜寻还有意义吗？施加于是向弗兰奇展示现有的监视屏幕。正常来说，实验室内的一切都可以被观察到，但是刚才赤天使的袭击引发了剧烈震动，部分影像电话虫的位置偏离或者失去了作用。这些监控器最初是用来保障分身和作业员的安全，或许存在着监控看不到的死角也说不定。
，斯嘉突然接到毕达哥拉斯的联络，后者已经完成了实验室 C 栋三楼的搜索，并没有发现本体，准备进入下一个区域搜寻。那枚剑状也欣然加入到这场搜索行动中，毕竟越早找到贝加庞克，就能越快出航，与布鲁克生平一组，说不定还能发现财宝。我也会前去寻找他，我有点担心。花枝三子尖叫着加入到了司徒西一组，那我也去，不就是找一个疯狂的老头而已？等等，绿爪头。索隆正准备动身，被三智直接摁在原地，牢牢锁死。谁都可以走出这扇门，唯独这个家伙不可以。你迷路了，我们还得去找你，还嫌不够麻烦吗？没错，索隆，你就留下吧，你还是老实在这待着吧。在伙伴们友善的提醒下，索隆最后被留了下来。和快瘫痪的路飞一起，以及沉睡的露西和卡库，真搞不懂为什么他们要那么说。妈，算了，他们找个人也足够了。你到底消耗了多少体力啊？我我拼过头了，不过真没想到。我们还能再遇见这些家伙，真怀念七水之都啊！不知道冰山大叔现在怎么样了？就在草帽搜寻队出发的同时，实验室隐秘的角落里，残酷的真相正在揭开。就在刚刚，波尼不顾贝加庞克的劝阻，执意触碰大熊留下的记忆。等他回过神来，已经来到了一个陌生的世界。狂风撩动原野，绝望作响悲鸣。一个小孩站在不远处，演变痛哭。你还好吗？波尼试图呼喊小孩，但对方没有任何回应。这个小孩似乎与父亲小时候很像。突然，前方传来一阵躁动，快过来，我们找到他了！求你们了，我已经受够了！你这个臭小鬼，现在马上回去！如果你逃走了，我们大家都要被杀死的！我不想回去，我再也不想回到那个地方！再怎么哭也没用，臭小鬼，给我回去！孩子与几个人争执起来，似乎非常抗拒某事。波尼见状，立刻想要跑过去帮忙，却发现自己无论怎么奔跑，都无法靠近眼前的景象。那就在这里杀了我吧，反正就算我回去了，最后也还是会死。纵然是无法触及的世界，逝去的记忆也在努力呐喊，祈求救赎。能让一个孩子如此痛苦，那里究竟是怎样的地狱？波尼潸然泪下，人群中张牙舞爪，开始疯狂殴打小孩。住手！无助的灵魂屈服在这个世界的暴力之下，只剩求生的本能在苦苦哀求。好痛！对不起，救救我！好痛！对不起！就在人群后方不远处，一座华贵城堡赫然显现，猥琐的身影正面视着眼前的蝼蚁，如同神明一般，无法违抗。波尼突然愣住，身体不住的颤抖。那个造型意味着什么？他十分清楚。即便是在这个虚拟的世界中，他也同样无能为力，只能眼睁睁看着父亲被残忍对待，心如刀绞。一瞬间，波尼挣脱了记忆，回到了现实中。所有残酷的景象都是真真切切的过去。他无法继续面对那阵哭喊声，呆坐在原地，身体还在不停颤抖。此时此刻，远在红土大陆的大熊还在挣扎着往上攀爬，一步步靠近神所在的领地。波尼终于稍稍触及父亲的真相。尽管还不知道过去到底发生了什么，但他们所面对的真正敌人已经明了。想到这里，波尼内心涌起深深的无力感。他努力抹掉眼泪。故事还没有结束，只有半吊子的觉悟，我还无法接受这一切。但是，如果我不全部弄清楚，就无法去理解任何事情。你说是吗，父亲？研究所内，众人正在分头寻找贝加庞克。贝拉克拉斯独自搜寻着。车天使的攻击将研究所破坏的一塌糊涂。尽管这里曾是他们诞生的地方。眼下也顾不了这么多了，找到本体才是最重要的。身后突然传来什么声响，引起毕达哥拉斯的注意。他回头一看，研究所瞬间爆炸，似乎遭到了攻击。这里到底发生了什么？新世界某处，无数双胞海鸥簇拥着一艘飞艇，这是鼎鼎大名的世界经济报社大本营。社长摩根斯刚刚接到一条超级重磅的情报：世界政府正在执行贝加庞克博士的暗杀计划，竟然打算杀死世界第一的天才。这是继奥拉拉事件后的第二次。不过现在形势对政府不利，贝加庞克在全世界都有着超高人气。这是他不断进行的能源开发，点亮了世界的灯火。而突然出现在那里的就是这个家伙。既然这样，标题我已经想好了，就这么起。四环草帽小子路飞挟持贝加庞克作为人质，固守在弹尖岛上，向海军发起全面战争。摩根斯激情发挥，正在为自己取了个绝佳标题，洋洋得意。这下政府肯定非常满意，吩咐手下多索要一点经费。不过此刻报社内还有一个人跟他唱反调。这种标题真是蠢透了，路飞怎么可能做这种事？所以我才讨厌你们试金新闻，可以毫无顾忌怒怼摩根斯的。这是刚刚过去的胜利大事件中失踪的关键人物——阿拉巴斯坦王国公主奈菲·杜塔利·薇薇。即便栖身黑暗情报中心，也依然是挡不住的魅力。她借了我的衣服穿，那件衣服我这辈子也不洗了。与薇薇一起的还有老熟人——暗黑此谷王国国王瓦波尔。薇薇，别那么大声，万一某处藏有政府的窃听电话中暴露了我们的位置，就要被抹杀了。而且我们还被摩根斯的人包围着，别瞎顶嘴啊！昨天还哭个不停的小丫头，口气突然变得很嚣张嘛。能够撼动这个世界的人是我，真相还是谎言根本不重要，新闻就是娱乐。情报搅动风云，世界走向癫狂。
以上就是《海贼王》一千零七十四话的全部内容啦，下周不休刊。本周依然是剧情回，继续推进各条故事线的发展。和平主义者军团的入局与正在逼近的海军舰队，正在将这场战争升级。另外一边，波尼触碰大雄的记忆后，真正的回忆杀开始了。大雄的特殊种族之谜以及被改造的真相，应该会陆续揭晓。而目前研究所内那个不怀好意的神秘人，已经成为弹剑岛事件的主要变数。他的动机似乎是要毁灭贝加朋克。本话末尾出现的微微则是最大惊喜。胜利事件关键人物，加上摩根斯的大嘴巴，接下来故事又会怎么发展？下一期我们来聊本话的伏笔与细节，敬请期待。